ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி ஃபுட்டி இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தால் பக்கடா கறி நம்ம நார்மலாக கடையில் வாங்கி பக்கடா கறி செய்வோம் பட் நம்ம வீட்லேயே அதுவும் தால் பக்கடா செஞ்சு அது வந்து கறியாக செய்ய போகிறோம் இது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதை நீங்கள் ஒரு தடவை சமைச்சு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்களேன் திரும்ப இதை எப்போம்மா சமைப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்றது பார்த்துடலாம் தால் பக்கடா பண்ணுறதுக்காக முதல் பருப்பு எல்லாத்தையும் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்காக ஒரு கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு பருப்புமே இரநூறு கிராம் இருக்கும் நூறு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதோட ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தும் ஒரு ஸ்பூன் ரைஸும் போட்டுக்கலாம் ரைஸ் வந்து நான் புழுங்கல் அரிசி போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு தண்ணியில் ஊற போட்டிருக்கேன் ஒரு மூணு மணி நேரம் இது ஊறணும் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறமா இது தண்ணி இல்லாமல் மிக்சியில் அரைக்கணும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் ஊற வச்ச பருப்பையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இதுக்கான மாதிரி உப்பு அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வடைக்கெல்லாம் அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி குறை குறைன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் நைஸாகவே இது வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்ச மாவோட நம்ம கொஞ்சமாக இஞ்சியை துருவி இதோட சேர்த்துக்கலாம் பக்கடானாலே ஆனியன் தான் அதுக்காக ஆனியனை வந்து நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட ஐட்டம் எல்லாத்தையும் இந்த மாவோட நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க இப்போ நம்ம பக்கடா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ன நல்லா காஞ்சிருக்கணும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக போட்டு விடுங்க நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்துடலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நார்மல் பக்கடாவை விட இது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி நம்ம பருப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இதே மாதிரி எல்லா பக்கடாவையும் நம்ம வந்து மொதல் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ கிரேவி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டு பிரிஞ்சு இலை ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து புரிய விடலாம் இப்போ அஞ்சாறு பல் பூண்டை வந்து நான் நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதை இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே வந்து நல்லா குழஞ்சி வரணும் அந்தளவுக்கு வதக்கலாம் இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அரைக்க வேண்டிய ஐட்டத்தை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அதுக்காக ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பூ எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டு கடலை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மசாலா வாடெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் இந்த டைமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா நிறையா சேர்க்கணும் ஏன்னா பக்கடா சேர்க்கும்போது இந்த கிரேவி வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நல்ல லிக்விடாக எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறீங்களோ ஊற்றுங்க சரிங்களா கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே குதிக்கட்டும் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி திக்காகிடுச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றி உப்பு காரம் வேணும்னா அதையும் சேர்த்து இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதே மாதிரி கொதிக்க விடுங்க இப்போ கிரேவியை கொஞ்சமாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்ச பக்கடா எல்லாத்தையும் இதில் மெதுவாக சேர்த்துடலாம் பக்கடா பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி அதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு தடவை கலந்துட்டு திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வந்து மூடி போட்டு அப்படியே வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் கம கமான்னு பக்கடா கறி வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரைஸோட அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி தோசை பூரி கூட இது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ